नमस्ते वेलकम टू डी डी स्टूडियो डी डी स्टूडियो इज आर्गनज बै द डिपार्टमेंट आफ टेक्निकल एजुकेशन इन कर्नाटक बंगलूर नो हियर ई एम टीचिंग द सबजेक्ट दट इज रीन फोस्ट डिसन आफ सिमेंट कांक्रीट रीन फोस्ट सिमेंट कांक्रीट डिसन फॉर फैनल इयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कर्नाटक diploma level students now this is the 18th class now now we have discussed so many things with respect to the reinforced cement concrete now we have to see the arrangement the load resisting elements arrangements the load resisting arrangements and the load transfer mechanism and the materials are being used in rcc now in all the issues we will talk about the same things that are beam column and slab that all we have to arrange what we have to arrange in the construction practice we have to talk about how we have to do it how we have to execute it in the field and how we have to arrange what we have to do और लोड ट्रांसफर्मी हे ट्रांसफर्मी अदर बेल ना तुम विचार इतनी मतलब अदा ना आर्सी अंतर रीनफोर्स सिमेंट कांक्रीट अंतर इट इज कांपोजिट मेटीरियल द कांपोजिट मेटीरियल कांबिनेशन आफ स्टील अंड कांक्रीट स्टील बिहेवियर कांक्रीट बिहेवियर अदू सह ना इंदी क्लास अदर बहुत तुम विषय डिस्कसली द मोस्ट इंपार्टेंट थिंग नो दट इज दिहेवियर आफ द मटीरियल दट इज मे बी स्टील आर् मे बी कांक्रीट अगेन इट द फोर्स वेन यू अप्ल द फोर्स आन द बीम वेन यू अप्ल द फोर्स आन द कलम वेन यू अप्ल द लोड आन द स्ला ना मेटीरियलीमेंट मेले लोड अल्लाई में आ मेटीरियल हे बिहेवे अंबा ना नो अला दट अदर जो स्टील रीनफोर्समेंट इट इस स्ट्रांग इन रेजिसंग टेन सैल फोर्स अंड आलो कंप्रेसिंग फोर्स वेर एस दंक्रीट इस स्ट्रांग इन रेजिसंग द कंप्रेसिव फोर्स बट The, it is weak in resisting the tensile forces. That is, if we have tensile forces, but the tensile forces are very weak. That is, now, now we are talking about that. Steel is not employed. That is, compressive force is used. A compressive force is used. A compressive force is used. That is, we use concrete. That is not. This is the basis of our design. Now, we have all the design. All column, all body, beam, all body, or slab, whatever may be. That is. बेसिस यूज ना नम का नम बीम ना स्लैबी ना नो देवर अद्विदा स्ट्रक्चर बिहेवियर बहुत नम गु अदू सह ना विचार बेडिंग मोमेंट अंदर बेडिंग मोमेंट हे क्यालक्युलेटी इन सह ना अद्वर जो दट इज मेथड आफ् डिसन इन करे प्राक्टिस टूडे ना यहाँ मेथड मेथड यूज मतलब ना वर्किंग सस् मेथडली मत ओवर पीरियड आफ टाइम अब अलटिमेट स्ट्रेस मेथड आलटिमेट लोड मेथड आते ना दट इज लिमिट से मेथडल यूज नाटिट से मेथडल यूज नावे द मोस्ट इंपार्टेंट थिंग हियर इज पारशियल सेफ्टी फैक्टर्स ना इनकॉपोरेट विषय के पारशियल सेफ्टी फैक्टर बेो अदर ना इनकॉपोरेट याक ना एंप्लॉयी अंतर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हे ना इनकॉपोरेट डिसन अंतर फॉर एक्सापल कांक्रीट कांक्रीट ना सैटल मैनुफैक्चर मी वे दंक्रीट इज मैनुफैक्चर सैट अद्वान क्वालिटी हेगे अंत नम गुना गए देर्फोर अली सेफ्टी फैक्टर नाती जाती इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्ट्रिक स्ट्रे आफ कांक्रीट क्यूब अंत क्यूब स्ट्रे बे आ स्ट्रे बंद मेले अद्वन क्यारक्टर स्ट्रे वर्कउटू नावेड बै वन पॉइंट फैती अब 
ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಅಗೈನ್ ಫರ್ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀರು ಸರಿ ಇದೆ ಜಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಕಾಂಪಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಜಿ ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಎರಡು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಇದನ್ನ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾನು ಸರ್ಕಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ನಾನು ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪಿ ಮನ್ ಟಿ ಬೀಮ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ನಾನು ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇರುದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಸಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಕ
ಈಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡುವ ಏನು ಏನೇನಿ ಈಗ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡೆಪ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀರೋ ಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರಬೋಲಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಐ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಟು ಇಂದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಡೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಬೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಬೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆನ್ಸೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿವಸ ವಿ ಹವ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋವ್ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫೈನ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕೆ ಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಇ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಫ್ ಐ ಈಡ್ ಸ್ಟೆಂತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಯಾವ್ದರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಎಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಮ್ ತರ್ಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ತು ಡೆಪ್ತ್ ಇದನ್ನ ಅಜ್ಯೂಮ
calculate madid nantra now if x u is equal to x u limit adu eradu equal agidre idu nad it is a balanced section ante idu is not avaga nave en madbeku ante helidre x u limit shall be used is not namma ella calculation purpose alli x u limit anna use madbeku is not namma design alli calculation purpose alli moment of resistance calculate madlikke now limit madidivu adanna alli is not it is a balanced section ivu eradu equal aadre x u matte x u limit equal aadre now that is balanced section therefore let us use x u limit and similarly x u elli aadu x u limit inda kammi aadre x u x u limit inda kammi aadre it is under reinforced under reinforced section agutte avaga nave en madbeku antandre x u use madbeku namma ella calculation alli x u use madbeku moment of resistance irbodu athwa yen calculate madlikidru kuda we are going to use that is x u x u shall be used and similarly suppose if x u is greater than x u limit x u is greater than x u limit x u greater than x u limit adre avage enagutte antu idu over reinforced agutte isanna e over reinforced aadnandra naave en madbeku x u limit ki design madbeku isanna x u limit ki design madbeku x u limit ki design maadi aa x u limit da calculation madbeku estu moment of resistance ide antu anta calculate madbeku after this idadmele en madbeku antu helidre balance sapa irutte ivu x u limit ki x u jaasti ide x u limit x u limit ta naam idanna calculate maartivi x u limit use maartivi inna sapa moment irutte adu next trade alli irutte idu body idanna calculation purpose alli naavu x u limit anna use maartu yavaga idu over in both section aagutte idanna and similarly step 4 now calculate the moment of resistance moment of resistance ini calculate madodu illu nodi illi compressive force ide illi tensile force ide ide eradu distance it is called liver arm ee liver arm ide ee liver arm ku distance estu that is in calculate madi nu na vidna idu centroid elli ide endandre top layer inda 0.4 to x u distance alli ide idu na yavudu centroid of this stress block this stress block ku centroid illi ide it is compressive force when it is acting andre idu to centroid adu centroid 0.42x in kelgade is it not now the distance between illinda illivarege illinda top layer inda steel centroid varege idu d matte illinda illivarege 0.4x u adrinda liver arm distance the distance between the that is centroid that is compressive force and the tensile force e erdu force e erdu force the distance so liver arm distance it is d minus 0.4 to x u agutte idanna adrinda compressive force in compression the compressive force that is 0.36 fck b into x u multiplied by liver arm d minus 0.4 to x u avu moment of resistance andre the capacity of the beam e beam the capacity namu gothagutte eshtu strength eshtu idu moment ana resist madutte eshtu moment ana resist madutte anta gothadre eshtu load ana adu mele namu apply madabodu anta gothagutte idu we know that w square by 8 idu sikkidandra w square by 8 pan now helu one building kattavaga adu one structure now nirmana madavaga we are deciding the span support in the support here yen anta now decide madidivi idu na therefore we can calculate similarly moment of resistance in tension 0.87 foi ast d minus 0.42 to x u idu with respect to the tensile force is it not illi eradu kade kuda now moment of resistance na calculate madabodu is it not we can calculate it now this is how we can solve the problem and take two problems erne tarad problem enu antu helidre adu design is it not erne tarad problem design of beams design of beam nu antu helidre we need to calculate the breadth and depth and also the area of steel is to idu design antu helidre design antu helidre breadth to depth na now finalize madbeku is it not breadth to depth nu finalize madibittu also we need to calculate the area of steel it is called design fixing the sizes of the beam and also the reinforcement adana design ante helthi now ee design an design madbeka adu enella gottirbeku namge load gottirbeku aa structure mele eshtu load baruthe anta gottirbeku adu span gottirbeku aaga nave en madabodu mu calculate madabodu this fy and fck strength of steel and strength of concrete that we are deciding is it not to design a beam the engineer should have the knowledge of the strength of the steel and the strength of the concrete adu gottirbeku avarge 
ಅವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಫ್ ಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಎಫ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಎಫ್ ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ದಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕಾಲ್ಸೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಆ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಥವಾ ಬೀಮು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಏಟ್ ಇದು ನಾನು ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ ಈಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಂ ಆರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇದು ನಾನು ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಸಬ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಇದು ನಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹವ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಡ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ವಿ ಹವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಕೆ ಡಿ ಇದು ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕೆ ಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಡಿ ಇದೆ ವಿನೋ ದಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಈಗ ಈ ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಡಿ ಗೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇದು ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್ ಕೆ ಡಿ ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇ ಫೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಬ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಇದು ಇದು ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಿ ಇಯರ್ ಇದು ನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಡಿ ದೆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ನಾ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ನಾ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಯು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರ
ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ವಿನೋದಕ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಏಕ್ ಒಂದು ಅಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಹವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಡಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ವೆರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಸಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಇದು ಒಂದ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಯು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಎಫ್ ಓ ಇಂಟು ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕೆ ಡಿ ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಇದು ನಾನು ನಾವು ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದು ನಾನು ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಜಿಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನಾವು ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಪರ್ಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಕೆ ಡಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಎಫ್ ಐ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇರ್ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ನಾಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಈ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಒನ್ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಫೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಯು ಇದು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂ ಯು ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಎಂ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಇದು ನಾಟ್ ಎಂ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಮ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಂ ಯು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಯು ಮೈನಸ್ ಎಂ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ
and also let us understand the behavior of structural behavior if structural behavior begins to pana tilkolbekin structural behavior enu anta structural behavior enu telidu ondu beam yav idanna nan inna class alli maatadidini inna me nan problem solve madidikinna modlo now let us understand let us discuss about it idu nan illi so idu ondu beam ide the beam is like this this is support idu support idu support idu eradu support ide now due to the load ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಬೀಮ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ನಾನು ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇಕೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಮೇನ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ನಾನು ಇಯರ್ ದ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಥಿಯರಿ ಇದು ನಾನು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವೇರ್ ಐ ವೇರ್ ಐ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಯು ಎಷ್ಟುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ಡಯಾಮೀಟರ್ ದು ನಾಲ್ಕು ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇದು ನಾ ಎರಡನ್ನ ಇದು ಕಟ್ಟಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನ್ನ ಕಟ್ಟಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಮೂರು ಸ್ಟೀಲ್ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟೂ ಬಾರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಇದು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದು ನಾನು ನಾ ಇದನ್ನ ಆ
Similarly, is one point point one is the F is four one five other right? further. See, we can have that is same equation. That is, you just modify this, we are going to get the effective value. And similarly, that is point one three three FTK for F is four eight F is four five hundred. Now, in the same way, see, we can calculate. It's a dip effective depth, is it not? Now, therefore, the only changes in this equation is that is T, is it not? See, F is two fifty other right? Not even even after our change is there. Yeah, no. Even constant value on value is there. Point one four eight. This is not. Only one day. Four and five are there. Point one three eight are there. Only five hundred are there. Point one three three are there. This all the code book is available. Is there? Code book is used. Mark on mark. Yes, code book is there. Code book is there. It is available. This is not. Now, if the depth required is less than assumed, required depth. Assumed in the here are there. कमी बंदर अस्यूम यू सेफ ना अस्यूमती ना फोर हंड्रेड अस्यूमती फोर हंड्रेड एफेक्टिव डेप्त ना फोर हंड्रेड मिमीटर अस्यूमती रिक्वर्ड डेप्त ऐन अदमी ना आव नम्बर अस्यूम नमेन से अब सेफ आगे सपोज इक्वर्ड डेप्त Greater than yes, e design depth now calculate more than that. Assumed given the jasti bandre, how again more than now until then redesign more. Now we have to modify the the whole procedure. Is it not? The whole procedure should, should be modified in the design. Is it not? Model in the calculate more than before. Assume now assume again further and calculate the that required depth. Is it not? Now let us solve the few problems. Is it not? One more five problems solve more than that. सण सण्ड प्रॉब्लम दुड प्रॉब्लम तक चिख चिख प्रॉब्लम तक ना विसी नाट ना तुम सण्ड इन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास बेरे प्रॉब्लम सांडर्स्टा प्लीज रीड दिस दट इस वन वे स्लैम फॉर ए पब्ली बिल्कुल टू हंड्रेड मिमीटर ओवराल थे It is simply supported on a span of four meter. Determine the factor moment and factor is shear force, shear for strength design and the loads for checking the serviceability. Is it not? Now, uh, limit state methodally. Now, here is the here is the here is the here is the method is there. One day not there is there. Strength is there. What is the serviceability? Strength is there. That is safety factors are there. Is there. Serviceability के service factor बेर बेर है इधर ना safety factor बेर बेर है and also it is given taking live load on the slab as that is three kilonewtons per meter square very simple problem ही तो इधर उनको ये ना कल्चर है ना चंद दुविषया ना देर बोल ना उसी solution ये का और कोटि जब लगे ये पेन कोटे अगर इधर जो उन दो slab ही है ये slab तो section ही तो sectional elevation तो ये जो slab plan ही तो top view ये का ये slab top view तो कौन लोग मिमीटर लोड इधर तो लोड कैलकुलेट मार्ग पर प्रस्तुत करना हाउ टू कैलकुलेट द लोड अंदर हाउ टू कैलकुलेट द लोड अंदर इधर है तो हम लेट अस कंसीडर वन मीटर बाय वन मीटर इसलिए वन मीटर बाय वन मीटर दो उन दो ना वो वन पैनल तो बोल बैक या वो कैलकुलेट मार्ग वाला स्लैब है ना आई थिंक यू कैन अंडरस्ट स्लैब में यावा को कैलकुलेशन मर्ड वाला ना हो मिड स्कोर अलग मिड स्क्वायर अलग कैलकुलेट मर्ड की इस ना नो डिपेंडिंग अपन तो थकन सेंसर्स नो ये ले ये का ना वन मीटर बाय वन मीटर कंसीडर मर्ड की इस ना वन मीटर बाय वन मीटर कंसीडर मर्ड की भी लाइन लोड इस में ले थ्री किलोमीटर पर थ्री किलोमीटर पर Now we need to find out now the 
ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಈ ಸ್ಲಾಬ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಲಾಬ್ ವೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಲೈ ಲೋಡ್ ಅದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹೌ ವಿಲ್ ಸಿ ಇದು ನಾನು ನಾವು ದೇ ಬೋರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಈಗ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅದೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದು ನಾನು ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವೈಟ್ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ನಾನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಲಾಬ್ ಇದು ನಾನು ಸ್ಲಾಬ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐದಾಗುತ್ತಲ್ವ ಇದು ಅಂದ್ರೆಟ್ ಯಾ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೈ ಲೋಡ್ ಲೈ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಾಬ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ನಾನು ಲೈನ್ ಲೋಡ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲೋಡ್ ಈ ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ನಾವು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇದ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಲೋಡ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನೋ ದೇವರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್ ಇದು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರೋದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈವ್ ಲ
into L and the total load, the entire load. This is the total load by the other divided by two. At the E support the good there, in at the E support the good there. This is not WL by two. This support is of this WL by two. You resisted by this. If there are not what to take there, we will get W into L. This is not therefore WU. L divided by 2, Arda, is it not? That is the maximum share. Support only maximum share. Share for diagonal force is the same. Yeah? Share for the maximum share. Really, it is the same. The maximum share is the same. At the center, for UDL, the mass, it is 0. Share is 0 here. That is where the share force changes its size from positive to negative. Positive means the negative. Yeah, is it not? Therefore, E centrally, the maximum at the center, that is the maximum bending moment across, is it not? E maximum bending moment is the that, that is the maximum bending moment at the center, W L square by 8, is it not? If you have a good but then support condition will change at the other time, support support change at the time, load condition will change at the other time, is it not? It is available, codal is there, textbook color is there, now depending upon the circumstances, condition, is it not? Yeah. Continuous beam is there, is there, is it not? Where are they? Simply supported beam is there, is there, fixed beam is there, is there, but usually we know normal number is there, 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 otherwise we should know, but there is there, okay? Then serviceability condition, WS, W into 1, it is serviceability condition is there, First thing I have in mind is 1.5 safety factor to condo we have designed. Isn't it? Designed this class. 1.5 safety factor to condo. The load factor to condo we have in mind is we have designed this class. Slab design matter. Slab design matter. 1.5 to condo safety factor to design matter. But here is the service load and there is the that is service service ability condition. Design model is not the same. The difference is check model. The answer is the one. Here is the factor. The load factor is the one we have taken. Is it not? That is what we have done here. Now, WS, that is the service ability condition. Is it not? Now, this is the simple problem. They have asked. Now, similarly, this is the service ability condition. Now, this is the service ability condition. Now we'll let us discuss about the another problem. It is a singly reinforced concrete beam having a width of 250 millimeter is reinforced with steel bars of area 3600 millimeter square and an effective depth of 400 millimeter. If M20 grade of concrete and FE 405 HYST bars are used, compute the ultimate structural strength of the beam. This is not. This is the problem. The problem is the given data. Let us see the given data. Given data is that is effective depth is given as 400 millimeter, then breadth is given as 250 millimeter, and area of steel is given as 3600 millimeter square. And M20 grade concrete, FE415 steel is the Now we need to calculate, compute the ultimate lateral strength of the beam. Yes, two other. Moment of resistance is there, then I'll find out what it is. Isn't it? Now, now we go to the procedure, we go to the end of that. That is the first step, depth of nodal axis, calculate Marbeko. To calculate the depth of nodal axis, apply C is equal to T. Now we go to the C is equal to T in on that. Isn't it? C is equal to T in on that. We shall go to that. Therefore, that C is equal to T. Now, we have discussed about it. Isn't it? It is first block. Compressor is first block. But the unit tensile force is there, that is, other we have the equipment is there, we are going to get. Here, what is there? FI is there, AST is there, HCK is there, then B is also given. This is not. Now, therefore, now let us calculate XU by D mark. This is the name of the name of the name of the name of the XU. This is not. C is equal to. XU by D mark. XU by D mark. Some of the advantages are that I will tell you later. So therefore, this is a modification model. This is divided by this is this is divided by both the side divided by d. X u by d is equal to 0.87. Same equation. Both sides we have added. That is 
ಡಿವೈಡ್ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ X u by d is equal to, now they separate my other, what you are going to get it, x u by d is equal to 1.8 per day, doesn't matter, we are going to get 1.8. A 1.8 per nantra, ega, from the table, you have to, not even table, if you go to the, look at the table, x u by, x u limit by d is equal to, f e 4 on 5 ge, f e 4 on 5 ge, that is, that is the x u, x u by d, x u limit by d value 0.48, doesn't matter. ಇದೇನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಬಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಈಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಬಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಓವರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ to calculate the limit now we are limit maarti adana over in for that takna x limit m limit maarti allige matra eshtu adutta capacity ide anta iga eshtu a beam carry madlikke ide anta idu over in for agutte therefore now we are going to iga that is we have to calculate the m limit idu this equation available in the board textbook alli ide is 456 2000 ide m limit hege calculate maadta ishtu kelsa na maadid nantra see now you now let us substitute the value here m limit is equal to 0.36 x u limit x u limit by d x u by d x u limit by d now this is 0.48 0.48 substitute maadbek idike 1 minus that is 0.42 into x u by d again 0.48 substitute maadbek idike then f c k we know b is known d is also known and substitute the value now this is what we are going to get it now after substitution then after substituting we can calculate that is the moment of resistance is it not the given beam is the potential beam alle 110 into 10 to the power of 6 newton millimeter that is 110 kilo newton meter is it not is to moment anna resist madlikke namge beam ki capacity ide is it not that is what asked in the problem ee problem ki kelidu aa given data yenu data kodidare aa data ke now moment of resistance is to a beam can matter that so that is the end of the problem and similarly now see now this is the application now our our earlier there is here in the one stress block analysis stress block analysis alli that is we have solved it got it namge now one idi one such class alli now idu bage thumba vishayagala tha maatadi idu matte idu equate madidre that is stress compressive stress is equal to that is tensile uh, sorry compressive force is equal to tensile force is in the equate matter that we are going to get this equation from this we can calculate x u by d x u by d is equal to that now we can decide whether it is over reinforced or under reinforced is it is a over reinforced beam aga nave en madbeku anta helidre 0.48 use madbeku ega nave is it not and 48 is madbeku that is by applying we can calculate and the limit we can limit the moment is it not e limit gotta the kodle ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದ ಲೋಡ್ ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ depth of the neutral axis of singly reinforced beam of width 300 mm and reinforced with three bars reinforced with three bars of 20 mm dia and dia and concrete is of m20 grade and fe4 on by steel iga neutral axis depth find out madbeku now what is the depth of the neutral axis anta to find out the depth of the neutral axis for the given beam beam the given data input idare now it is given as depth is given as 
the 400 millimeter and depth is given as depth is given as 300 breadth is given as 300 millimeter and area of steel is given area of steel three bars of 20 mm dia 3 into pi d square by 4 is it not pi d square by 4 what is that we are going to get the that is area of steel and m20 grade component fe4 by steel cut here this is question we put here now let us see how to solve the problem is it not now calculate the area of steel to find out the to get the depth of nodal axis nodal axis depth to find out what is that we will tell you this is first block analysis we did c is equal to 0.368 tk b into a q t is equal to 0.87 fy into a s t we will tell you this is not see from this equating these two this is what we have done here we can calculate the x u this is not x u can be worked out x u f y is known area of steel is known and 0.36 fck is known b is also known substitute the value where we can calculate that is x u x u can be substitute madidre x u can be calculated that is depth of nodal axis depth of nodal axis now from here to here ill in the ill way idu nodal axis idu e depth this depth is node idu nam ee problem alli inond vichara recognize madabodu neevu area of steel anta kottidare area of steel anta idare one in that is tension steel idu nam area of steel idu area of steel and component is m20 grade component idu therefore analyze madidre we are going to get this xu xu illinda illige xu idu nodal axis this is the nodal axis this is the nodal axis Is it not? Now this is the that is solution for the given problem. Some to check the problem, some problem is out. And then similarly, a rectangular, a rectangular reinforced concrete, a rectangular, a rectangular reinforced concrete section having a breadth of 350 millimeter, 350 millimeter is reinforced with two bars of 28 mm dia and two bars of 25 mm dia at an effective depth of 700 mm adopting m20 grade concrete m20 grade concrete and fe 405 hysp bars determine the ultimate moment of resistance of the section for the given data em data kodidare particular data depth kodidare effective depth is given it is 700 mm is it not and also given the breadth is the capital b and it is Now, it is small b. Please note, it is 350 millimeter. Breadth is given as 350 millimeter, and area of steel is given. Is it not? Area of steel is given as that is, here do two bars of 20 mm dia and two bars of 28 dia and two bars of 28 diameter. So, do here do baro 28 mm put it away. But the here do baro That is 25 millimeter put here. Now usually uh, uh, it is available in some textbook and some while casting the problem, the people will take it. But in practice, in the current practice, if you 28 mm is not available, uh, we can get it. Again, it's harder. Here, mardi tar spodu now. Then we bake on steel na or the keli mardi tar sit namga gatay. And then if you 28 millimeter. But what is the problem now? Solve it. Is it not? Here do 28 mm bar put it away. But here do here do 20 here do 28 mm put it away. But here do 25 mm bar put it away. Is it not? Now therefore, now we here do what is the data again? Now the last calculation determine the ultimate moment of resistance. Ah, given beam, ah, what is the beam? Yes, two moment are the resistance part. Is it not? Is two moment of resistance part of it? Yes. The first, let us calculate the area of steel. Area of steel. Here do pi d square by four, twenty eight millimeter square. But here do pi d square by four, that is twenty five millimeter square. Now we are going to get the area of steel. It is two two one three point five three millimeter square. This is the calculation part. Is it? We are going to get two two one three point five three millimeter square. Is it not? And that is. Depth of nodal axis. To find the depth of nodal axis, now the nodal axis depth point of point is x u by d. That is c is equal to t. C is equal to t. Now we are going to get x u by d is equal to 0.87 f y into a s t. This is applied by applying this we can calculate 
the depth of nodal axis, is it not? The depth of nodal axis. Now we know this. It goes to the same again. Either in the stress block analysis from this, we can apply this and also subtract the value. What is the value? If you have four equations, the AST goes to the same again. The CK goes to the B goes to the and also we know the D. Now subtract the value. We are going to get X U by D. X U by D is the value of the point four five. We are going to get it. Is it not? Point four five six. After simplification of this, D equation only X U by D get. Subtract the values here. After subtracting the value, we are going to get the value. It is zero point four five. Is it not? Zero point four five six. That. If zero point four five is there, point. This is F E four one five three. This is F E four one five three. This is zero point four eight. Is it not? This is. Now the X U X U limit by D. This is X U by limit B. D is the common limit. X U X U X U limit by D is equal to point four eight. अदे किंतु कमी दे x यू बड़ी इधर ना इधर जाती दे x यू बड़ी कार्यकलेटेड x यू किंतु इधर जाती दे point four eight is greater than x यू बड़ी इधर ना point four eight is greater than x यू बड़ी इधर ना point four eight is greater than कार्यकलेटेड x यू बड़ी what is the meaning of that it is under reinforced section yes section is under reinforced under reinforced section के नाउ लेट अस कार्यकलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इधर ना we know that the moment of resistance M U limit is equal to 0.87 F Y A S T D into D multiplied by 1 minus 0.42 X U by D. Is it not? 0.42 X U by D. Is it separate matter there? Is it not? Is, now we are, we are we are going to get X U by D. Now uh, we we'll, we can substitute the value value substitute the value here. Is it separate matter there? We know that F Y is known. And then here after here we have calculated, and D is known seven hundred, and then one minus point four two H U. We know about it. So ready. Then after doing so, now see now the moment of resistance. This is now four five four point eight kilo newton meter. This is the moment of resistance. This is now the beam will carry. The beam can resist the moment. This to moment, na what type of beam resist part of that? As in the, from this, we can calculate now the load on the beam. Beam and metal load apply multiply them. That is then the calculate multiply them. Is it not? So given beam will carry this much. Now calculate the moment for the calculate the moment for the given load for the designed beam. Our gain at the other end that is less than that should be less than calculated moment should be less than the moment limit. Our gain must structure of safe and safe I believe. Is it not? And similarly, a single reinforced beam, 300 millimeter into 600 millimeter, is reinforced with two bars, two bars of 25 mm. Is it not? A single reinforced beam, 300 millimeter into 600 millimeter, is reinforced with two bars of 25 mm dia. Calculate the ultimate moment of resistance for the section. Considering M15 concrete and F415 steel, take a factory cover as 40 millimeter. Is it not? This is the problem. What is happening here? Here, calculation on the input called by co. Here, on the other hand, this is calculation of the theory purpose. It is all right. Now, whereas, this is minimum grade of concrete should be M20 RPT. You are now present in the present scenario. The minimum grade of concrete is M20 grade for RCC. As in the latter few. ठीक है ये प्रॉब्लम कैलकुलेट मार लेके ना हम लेट अस यूज़ ओनली दिस ये नहीं कोटे वाला तो नहीं यूज़ मार दोगा अदर कैलकुलेट मार दोगा पर टीम व्हेन यू गो टू द फील्ड नो प्लीज अप्लाई यम 20 ग्रेड काम एंड द मिनिमम कंटेंट ऑफ़ सीमेंट ये तो ना इस 320 केजी पर क्यूबिक मीटर ये प्लीज Millimeter, 600 millimeter. Matte, that is B. Overall depth is given as 600 millimeter. Breadth to put it that way. Here the steel is given, and also M15 grade concrete. Then if you form the steel, this is not. Now effective cover is equal to D minus effective depth of the beam is equal to D minus effective cover is equal to 600 minus 14 is equal to 560 millimeter. I know the error to millimeter. Effective depth and area of steel is. Given area of steel is that is 
2 multiplied by 2 into 2 numbers. We have a number is there. 2 numbers into 5d square by 4. Isn't it? 5d square by 4. Therefore, we are, we are going to get 981.81 millimeter square area. Area of street. D is the number. We have depth and also we have the breadth and also we have M15 grid and F415. This two data number is here. We data use more than then depth, find the depth of nodal axis. Isn't it? Find that to find the depth of nodal axis. Now we know that that is the same thing from the such block analysis. And now that is x by d is equal to what we are going to get it x by d is equal to 0 0.39. Isn't it? This 0 0.39 for x 415. Isn't it? x 415 again 0 0.48. Isn't it? 0 0.48 x 415 x by d is equal to. Clean again that x by d is equal to 0 0.48. Isn't it? 0 0.48 therefore 0 0.48. Now, therefore, this is this is greater than calculated x u by d. x u by d come here. You have to get up 0.48 here. Isn't it? 0.48 is greater than x u by d. Calculated x u by d. Other than that, now it is under reinforced. Isn't it? It is under reinforced section. Therefore, under reinforced section is equal to that is under in how to calculate the under reinforced the after. It's the under reinforced section, therefore, MU limit is equal to. Now, same thing that is, we know FY. FY is given, it is 4 on 5, and the AST is calculated. We have calculated the area of steel in the previous slide, and D is known that is 1 minus 0.42 XU by D. We know about it. Substitute the value or for all these, we are going to get that is our, isn't it? We get together, that is moment together, isn't it? Therefore, resistance, moment, limited, moment, ultimate moment, limited, moment, moment. The beam will carry, the given beam is carrying, Kottirvanda beam, yen beam anna namge avro data kottirvanda, that beam will resist 166.4 km per meter, isn't it? Is to data, is to Kottirvanda data ke, is to moment anna resist matter hai, isn't it? Now, this is what I wanted to tell you today. I will discuss about it. Now, thank you very much for all the participants and for your environment. Thank you so much. Thank you a lot. And further classes, in further classes, I am going to discuss a few more problems and then I will proceed with the next units. Isn't it? Thank you very much for all the participants. Thank you so much. Thank you.